おはようございます。遠洋漁業の船員たちは何ヶ月も自分の国を離れて暮らす。何よりの楽しみは家族や友人から届く手紙だという。マグロ漁船のコック長を務めた斎藤健二さんが書いたマグロとサブネには気候の際に手紙を受け取る様子がある。船員たちはまずサラサラと読んだ後、自室でゆっくりと読み返す。手紙や写真だけでなく、子供が百点を取った答案、家族の会話を録音したカセットテープなども送られてくる。1980年代の風景である。スマホ全盛の現代にあっても、電波の届かない会場は、隔絶された世界に違いない。だからだろうか、インド洋の島国、モーリシャス沖で座礁した日本の貨物船をめぐり、Wi-Fi に接続するため島に近づいた、との話が出ている。船員が警察に供述したと地元市が伝えた。報道の通りならその代償はあまりに大きかった。船は真っ二つになり、燃料の重油が流れ出た。黒い油で海辺が覆われる映像は痛々しい限りである。マングローブや魚、鳥たたちが犠牲になったモーリシャスでは世界で唯一「どうだここが気に入ったか」と聞かれない土地だ作家マーク・トゥエインが気候文にそう記している空も海も誰もが気に入るのが当然だからだろう汚してしまったものの大きさを思う船野市の日本企業の人員が現地に入り、日本政府も油除去チームを派遣した。取り返しのつかない事態を起こした責任は、自然を取り戻すための努力で果たすしかない。世界の樹木が集まっている。お笑みをいつもご視聴、コメントありがとうございます。何万打物。